हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन आई एम बैक विथ अनादर वीडियो ऑफ इंडियन आर्मी प्रैक्टिस सेट्स सो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड सम ऑफ द वीडियोस इन माय प्लेलिस्ट सो यू कैन जस्ट वॉच आउट दोज प्ले लिस्ट फॉर अदर वीडियोज सो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर वन बेसिकली इज अबाउट एल्जिब्रिक आइडेंटिटीज ओके थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री फोर्टी थ्री माइनस वन वन थ्री वन वन थ्री वन वन थ्री सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड नॉट एक्सप आई मीन यू शुड नॉट मल्टीप्लाई बट यू शुड राइट समथिंग वॉट यू हैव टू राइट सो लेट्स बिगेन दिस क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको करना क्या है सो फर्स्ट नंबर इज थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री ऑल आर सेम सो आई कैन जस्ट राइट इट एज ए ए ए एंड दिस इज बेसिकली बी 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 सो बेसिकली वॉट वी आर गेटिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब एट द न्यूमरेटर सो एट द न्यूमरेटर वी गॉट ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए इंटू ए इंटू ए इज ए क्यूब बी 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 इज बी क्यूब एट द डिनोमिनेटर वी हैव समथिंग ए इंटू ए ओके ए स्क्वायर एंड हियर इट इज ए बी एंड देन फाइनली वी हैव बी इंटू बी दैट इज नथिंग बट एट द डिनोमिनेटर वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो वेन वी एक्सपांड दिस एल्जिब्रिक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वी नो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग सो लेट्स राइट दिस डिनोमिनेटर ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज यू विल नोटिस दैट वन थिंग दिस एंड दिस गेट्स कैंसल the thing is getting cancelled final left up thing is a minus b is left up so what is the value of a you can see a value is 343 so let's write this 343 and b value is 113 when we subtract 343 and 113 will be getting 3 minus 3 0 4 minus 1 that is 3 and 3 minus 1 that is 2 230 is the answer that is nothing but option number c for this question Next question is asked about the simple interest. The simple interest on a sum of money at 10% per annum for five years is half the sum. Things given is. देखो simple interest में सबसे पहले simple formula you have to use. S I is equal to P T R upon 100. ये simple सा formula आप करना होगा use. What else is given? Simple interest on a sum of money at 10% per annum. Rate is given. That is nothing but 10%. Five years आपको timing दिया है पांच साल का. ठीक है? ये half the sum क्या है? It is the simple interest on a sum of money is half the sum. Given thing क्या है? I'll just write it. Simple interest is half the sum. This is given. Simple interest is equal to half the sum. And sum का meaning क्या होता है? Sum is nothing but principal. Sum is nothing but principal. So basically the examiner has given simple interest is equal to p divided by two. Simple interest is half of the principal. So let's substitute that thing over here. So p upon two. And here P T R upon okay just a minute P की value P थी ठीक है that we have to find sum निकालना है आपको sum मतलब P is equal to question mark निकालना है timing given is कितना five years का है right and rate of interest is ten percent rate of interest is ten percent P into five into rate that is ten upon hundred but one thing you will notice from L H S and R H S P and P are getting cancelled. If P and P is getting cancelled, we cannot find the principal. How can we find P is equal to question mark? How can we find principal? We cannot find the principal from this way, and that is the reason from this given data, from the given data in the question, we cannot find what is the principal. So we can say option number D, that is data, is inadequate for this question. Let's move to the next. Question number thirty-three. Now this type of question, the students sometimes get confused. See here. क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में क्या है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय सेवेंटी फाइव परसेंट द सर्कम फ्रेंस इज विल इंक्रीज बाय हाउ मच नाउ सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई हैव गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय सेवेंटी फाइव परसेंट द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस बाय वॉट परसेंट बाय वॉट परसेंट हाउ मच परसेंट इट विल इंक्रीज दैट इज आस्ट ओके दिस आई हैव गिवन एक्स्ट्रा हाउ टू सॉल्व थर्टी थर्ड क्वेश्चन एंड दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेट सी दिस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय सेवेंटी then the circumference will increase by how much so circumference we know circumference of a circle c is equal to 2 pi r okay 2 is constant pi value is constant so circumference depends on directly radius as radius increases the circumference also increases by the same percentage suppose the radius of a circle now is increasing by 75% agar ye 75% se increase ho raha hai radius 
तो इवन द सर्कम फरेंस विल इंक्रीज बाय 75 परसेंट होली बिकॉज वन रेडियस इज देयर तो सर्कल सर्कम फरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सो अगर ये 75 परसेंट से रेडियस चेंज होता है तो इवन सर्कम फरेंस विल आल्सो चेंज बाय 75 परसेंट तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 75 परसेंट सिंपल बट मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय सेवेंटी अब यहाँ पे भी रेडियस इंक्रीज हो रहा है एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट वट इज एरिया ऑफ अ सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में दैट रेडियस इज कमिंग टू टाइम्स आर इज कमिंग टू टाइम्स पाई आर स्क्वायर मीन्स आर इन टू आर सो रेडियस इज कमिंग टू टाइम्स रेडियस इज टू टाइम्स इन दी फॉर्मूला रेडियस इज टू टाइम्स सो बेसिकली द फॉर्म इन आई मीन दैट रेडियस विल चेंज बाय टू टाइम्स सेवेंटी फाइव परसेंट एंड अगेन सेवेंटी फाइव परसेंटेज so what you can do for this type of questions especially you can use one formula okay percentage change formula simple formula here you can use in the case of rectangle squares even you can use for other figures also while circle also percentage change is equal to a plus b plus ab upon 100 this is the formula where plus sign you have to increase use for increase minus in case of decrease but presently the question is increased by 75% the value is increased by 75% so let's write this again here so first a is increasing by 75 plus 75 b is also increasing by 75 and finally plus ab that is 75 multiplied by 75 and finally divide by kya karna hai aapko divide by karna hai 100 75 plus 75 we know that is 150 and let's cancel out this numbers 75 25 3 za 25 4 za so 75 into 3 will be how much 225 And 225 divided by 4 will be how much? 4 ones are 4, 5 are 20, 4 6 6 are 24. One will be 0. 4 5 are 2 are 8. 4 5 6 are 20. 56.25. 150 plus 56.25 together is nothing but 206.25 percent का increase हुआ. So when the radius is increasing by 75 percent, the area will increase by 200.6. 206.25 percentage. That will be the answer in case of this extra question. While for this option number C, previous question के लिए 75 percent. Let's move to the next. Sine theta upon cos theta is equal to one. Then theta is what? Sine theta upon cos theta is nothing but my dear friends, you know it is basically tan theta. क्या होता है? Sine theta upon cos theta इसकी value क्या होती है? आप बोलोगे sir it is tan theta. And tan theta one कब होता है? Sir tan theta one होता है tan 45 degree के case में. Whenever tan is 45 degree, we get result as one. So theta basically क्या आएगा? 45 degree आएगा. Option number C. Curved surface area of a hemisphere is what? देखो sphere के लिए क्या होता है? ये होता है sphere. और मैं एक side में बना देता हूँ. ये है हमारा hemisphere. आधा sphere मतलब इसी का कर दिया आधा दुकड़ा. ठीक है? This is sphere and this is basically hemisphere. When a ball is cut half, it becomes hemisphere. या फिर earth बोल सकते हो आप. ठीक है? तो हेमिसफेयर में कर्ड सरफेस एरिया स्फीयर एट के केस में सी एस एज वेल एज टी एस इज सेम टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम कितना है इस केस में है ये फोर पाए आर स्क्वायर वाइल इन हेमिसफेयर व्हाट हैपन्स द कर्ड सरफेस एरिया मीन्स व्हाट दिस आउटर पार्ट आउटर पार्ट फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल विल बी देर दैट येलो कलर दैट वॉट एवर वेलवेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी पुट दैट इज बेसिकली स्कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ दैट बॉल तो कर्ड सर्फेस एरिया इन केस ऑफ हेमिसफेयर इज गेटिंग हाफ हाफ हो रहा है मतलब ये हो रहा है टू पाई आर स्क्वायर हो रहा है तो सी एस ए फॉर हेमिसफेयर इज टू पाई आर स्क्वायर सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू पाई आर स्क्वायर बट समाइम्स इफ दे आर टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा दिस टू पाई आर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया एज वेल एज द टॉप दैट इज टॉप इज नथिंग बट सर्कल एंड सर्कल मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज नथिंग बट थ्री पाई आर स्क्वायर दैट इज टी एस ए Presently asked is CSA, so answer is 2 pi r square. If they ask TSA, the answer is 3 pi r square. While in case of sphere, 4 pi r square, you have to answer. Let's move to the next ratio of third proportional of 12, 12 and 30 and mean proportional between 9 and 25. दो चीजों के बीच का आपको ratio बताना है. किस किस का ratio बताना है? Ratio of third proportional to 12 and 30. Third proportional to third proportional to 12 and 30. 12 and 30. इसका एक रेशियो बताना है विथ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25 मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन आई विल राइट इन शॉर्ट ठीक है प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25 इसका बताना है रेशियो 
वट इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ट्वेल्व एंड थर्टी ठीक है थर्ड प्रोपोर्शन आप चाहे तो देखो कैसे कर सकते हो यू कैन यूज द फॉर्मूला वन इफ यू वॉन्ट थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना है यू कैन यूज अ फॉर्मूला फॉर्मूला देखो कैसे याद रख सकते हो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है ए इज टू बी दिस बी इज कंटिन्यूड ओवर हियर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है सो वी कैन राइट लाइक दिस ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी एंड थर्ड प्रोपोर्शन होता है ये ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन ओके तो यू नो वन थिंग डायरेक्टली ऐसे याद रखो आप कभी भी थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन टू सी इज इक्वल टू बी इन टू बी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाहर वालों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अंदर वालों का प्रोडक्ट तो आपको निकालना है कौन सा C निकालना है तो C क्या हो जाएगा माई फ्रेंड सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सो दिस इज वन फॉर्मूला फॉर द थर्ड प्रोपोर्शन दैट इज सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए तो दिस यू हैव टू रिमेंबर तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो C इज इक्वल टू हम ठीक है आई जस्ट फाइंड इट हियर ओनली C इज इक्वल टू वॉट इज बी स्क्वायर सर दिस इज ए दिस इज बी राइट दिस इज ए दिस इज बी बी स्क्वायर कितना है सर थर्टी का स्क्वायर अपॉन ए कितना है सर ट्वेल्व एंड थर्टी का स्क्वायर होता है नाइन हंड्रेड अपॉन ट्वेल्व सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी दैट इज नथिंग बट नाइन हंड्रेड अपॉन वाइल द सेकेंड नंबर मीन प्रोपोर्शन ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी फाइव मीन प्रोपोर्शन ऑफ नाइन एंड ट्वेंटी फाइव कैसे निकालते हैं मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला डायरेक्टली देख लीजिए अब यहाँ पर मीन इज बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इन टू सी ए इन टू सी सो वट इज द वैल्यू ऑफ ए ए कितना है माई फ्रेंड्स आपने बोला ए इज नाइन That is root of nine. I'll just write here into root of twenty-five. Root of nine is basically three, and twenty-five is five. Three five is up. Ne bol diya sir, it is fifteen. So here we are getting something like fifteen. So ratio of nine hundred by twelve and fifteen. Let's see this. Twelve ones are twelve. Twelve sevens are twelve eights are ninety-six. Kitna baj gaya apka? Four baj gaya. Acha twelve se cut nahi ho ra. So okay, three se cut kar dete. Three fours are twelve. Three threes are nine. Three zeros are three zeros are. Ye ho gaya cancel. लेट्स कैंसल विथ ओके फोर से कट हो रहा था शायद से फोर वन जो फोर सेवन जो ट्वेंटी एट फोर फाइव जो ट्वेंटी वी आर गेटिंग सेवेंटी फाइव इज टू फिफ्टीन सेवेंटी फाइव इज टू फिफ्टीन मिल रहा है मतलब फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन एंड फिफ्टीन फाइव जो सेवेंटी फाइव फाइव इज टू वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फाइव इज टू वन ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देखो ये चीज याद रखना है कंटिन्यू प्रोपोर्शन फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आज सो रिमेंबर दैट लास्ट थिंग वट एवर आई हेव इंडिकेटेड विद दिस ग्रीन मार्कर वन एवर्स फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड एंड थर्ड इज आज रिमेंबर ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी एंड देन यू जस्ट एक्सपांड इट लाइक दिस ए इन टू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इफ दे आस्क अबाउट ए फर्स्ट प्रोपोर्शन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी इफ दे आस्क अबाउट बी बी मतलब क्या है मीन प्रोपोर्शन सेकेंड प्रोपोर्शन कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल क्योंकि वो सेंटर में आता है दैट कम्स इन द सेंटर एंड बी इज इक्वल टू नथिंग बट देखो बी स्क्वायर इज नथिंग बट यू नो दिस वी नो दिस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है ए इन टू सी and therefore mean proportional b is equal to under root of ac hota hai and c is equal to kya ho jayega b square upon a ho jayega okay let's move to the next next question is asked about the time and work yahan pe time and work ke upar ye question number 37 pucha hai 36 men can do the work in 25 hours in how many hours well 15 men do it whenever this many day uh, this many men this many hours many times i have told you use this concept of mdh 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 is equal to mdh where mdh starting wale starting first line wale men kitne hai sir 36 hai days kitna hai days is not given leave it hours kitna hai sir hours se 25 while in the second case how many men we have how many hours matlab hours is asked 15 men do it to 15 men kitne dino mein wahi kaam करेंगे हाउ मेनी डेज हाउ मेनी इन हाउ मेनी आवर्स फिफ्टीन मैन विल डू द वर्क यू कैन सी यू कैन जस्ट कैंसल दिस नंबर विथ थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री वन जो थ्री टू जो एंड देन फाइव वन जो फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव सो फाइनली एच वी आर गेटिंग ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी आवर्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नाउ हियर आई हैव गिवन द फॉर्मूला फॉर दिस एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट सेवन नेशनल नंबर सी दिस थ्री थिंग्स यू रिमेंबर The formula I have given for sum, sum of first n natural number is n into n plus one upon two. If they ask sum of squares of first n natural number, then this is the formula. So you have to use basically the second formula for given question. आपको use करना ये second formula. Sum of the squares of first n natural number. If they ask about cube, use that third formula. So let's use this second formula. Formula है हमारा देखो. 
कहां पे यूज करना है वन एवर स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर ठीक है सम के लिए वट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग वन स्क्वायर ओके देन होता है आपका टू स्क्वायर दीज आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर इस तरह से आपके पास एन स्क्वायर तक अगर कोई नंबर है एंड उसका सम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Your question will be sir average है so let it be first we'll find sum then we can just find average also okay so यहाँ पे ये formula use करेंगे formula is n into n plus वन formula क्या है आपका n into n plus वन आगे चला गया n into n plus वन into वन minute something is happening n plus वन into n plus टू uh, n plus वन divided by सिक्स so we have to use this What is the value of n? n कितना है You can see at the top, sir given number is सेवन सेवन तक है ये n कितना है आपका सर n हमारा है सेवन ठीक है सेवन नंबर तो यहाँ पे यूज करेंगे सेवन इन टू सेवन प्लस वन दैट इज नथिंग बट एट इन टू टू इन टू एन टू इन टू सेवन फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग डिवाइड बाई सिक्स ओके लेट्स कैंसल दिस थ्री टू जा थ्री फाइव जा टू फोर जा एट एंड फाइनली वी आर गेटिंग फोर फाइव जा ट्वेंटी एंड ट्वेंटी इंटू सेवन इज वन फोर्टी सो दिस इज सो मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन रिगार्डिंग सम इज ऑल्सो आस्ट तो ये भी आपको याद रखना है इफ दे आस्ट द सेम क्वेश्चन कि वॉट इज सम देन यू हैव टू से वन हंड्रेड एंड फोर्टी इज द सम गिवन क्वेश्चन इज एवरेज तो एक चीज आपको याद है एक मिनट आई राइट यर आई राइट क्योंकि मेरे पास प्लेस कम है तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स तो सम कितना आया आपका सर सम आया 140 एंड एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं सेवन है तो 140 फोर्टी अपॉन सेवन इज नथिंग बट सेवन टू जा एंड दिस ट्वेंटी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सो लाइक दिस यू कैन फाइंड एवरेज ऑल्सो एंड सम ऑल्सो बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट right you can find the sum and then divided by total numbers that you can do let's move to the next so next question yahan pe pucha hai a car is running at the speed of 108 km per hour what distance will it cover in 15 seconds dekho options are star in meters 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 given the time is given in seconds so what you do given speed 108 km per hour hai ise aap pehle to convert kar do meter per second mein तो 108 को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद 5 बाय 18। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्रॉम किलोमीटर पर आर इफ यू वांट टू कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 18। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू के एम स्पीड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एटीन बाय Given number with 18 by 5. Now 108 with 5 by 18. So we'll be getting 18 Eighteen six is a hundred eight and six five is a thirty meter per second. So when we just multiply with this, we'll be getting the result in meter per second. So we got meter per second. Now you know the formula: distance is equal to speed into time. What is the speed we are getting? So speed is thirty meter per second. And what is the time they have given? So time given is fifteen seconds. So thirty into fifteen is nothing but four hundred and fifty meters. That's the answer. Option number C. ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू सिक्स एट जीरो सिक्स टू वन टू मेक मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर तो सिक्स एट जीरो टू वन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कौन सा नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा वन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच नंबर टू एडेड इन दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर और सब्ट्रैक्टेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर गो विद फाइंडिंग द स्क्वायर रूट विद डिविजन मेथड विच मेथड यू हैव टू यूज द डिविजन मेथड स्क्वायर रूट विद डिविजन मेथड स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट मेथड विद डिविजन ओके लेंदी मेथड दिस मेथड यू हाउ टू अडोप्ट फॉर दिस डिविजन मेथड मतलब स्क्वायर रूट का जो डिविजन मेथड है दैट इज अंदी मेथड बट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हाउ टू यूज दिस सो लेट्स सी दिस सिक्स एट जीरो सिक्स टू वन इसका करेंगे हम इसका एक स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा राइट right साइड से From right side, make the bar on that. Thing. I'll not explain here this type of things. I will make a separate video. If you want a separate video for this type of number system lesson, then you can just uh, comment me and tell me. I'll make a separate video right from the beginning to these type of questions also. So I'll just solve it now. 
8 8s are 64 square root 8 8s are 64 i'm just finding the square root of this thing that is 4 and 8 that is 16 okay i'm not explaining this question abhi mai ise explain nahi karunga kyunki bahut time lag jayega isko explain karne mein almost 16 3s are 48 nahi karenge 16 2s are okay 2s are 4 and 16 2s are 32 so yahan par jis kisi ko bhi ye method aata hai use ye samajh mein aa jayega he will come to know about this thing and those who don't know they can just comment me or else directly you can go to the next question till then 82 and then it is 21 okay here it is 164 and this thing 164 almost 16 fives are 80 okay 16 fives are let's do this kya ho jayega into 5 okay so answer is 8 2 2 and 5 8 2 2 5 basically it is getting more so 825 is more 825 is more from uh, from 21 we are getting 8225 1645 into 5 is 8225 means i have to add 4 in this thing so plus 4 mujhe add karna tha option number a is the answer for this question right so to get 8225 from that given 8221 we need to add plus 4 in that then also then only we will be getting the square root as 825 825 is the perfect square 825 is a perfect uh, iska jo square banega wo hoga ek perfect square banega kisi bhi number ka square perfect hi banta hai lekin 825 ka jo banega square wo kitna hoga 825 ka jo square ban raha hai wo hoga aapka 822 kitna ho raha hai sorry 680621 mein plus 4 okay 680621 plus 4 that is 25 this is there so to make this number 680625, I have to add plus 4 in our given question. Okay. Other students who don't know this, they can just skip it and they can just comment me in uh, comment box. I will make a separate topic for this type of questions. Question number 41. Find the sum which is given on 5% per annum compound interest for 3 years amounts to 9261. Okay. Compound interest question. I'll just explain by two methods, method number one and then method number two. Okay, fine. So method number one is basic method. Amount is equal to principal into one plus R upon 100 raised to T by using the formula of this thing. So amount is given as 9261, And what we have to find, find the sum. That is principal is asked, principal. Given rate is how much 5% and 5 by 100, you can just cancel out the numbers 5 ones are 5, 5 20 is are and timing is kitna hai 3 years hai. So this will be that bracket part will be 20 into 1, 20, uh, 20, 20 plus 1, 21, 21 upon 20 is ka tha cube. Is ka kya hai cube hai or yaha par hai 9261 upon p a gya. Now you can clearly see over here, you can clearly see over here, if I cut 21, ko isko cut kar deta hun, hai? 21 ko expand kar deta I am just expanding the right part now. 21 ka Q basically, you will do it, or you will remember, you will know that this will be 9261. And 20 ka cube, 20 ka cube kya hai, sir, this is 8000. This is 8000. This 9261 and this 9261 is getting cut. Finally, we'll be getting something. Now, you just forget the central part because I've just expanded. This 8000 is coming this side and principal ko lelo is side. So, finally, I can say principal P is equal to principal P is equal to 8000. That's the answer for this question. By method number two, you can use the concept of ratio. I mean, the same thing. 5% ka meaning hota hai 5 by 100 and 5 by 100 is nothing but 1 upon 20. 1 upon 5 is a 5, 5 twos are 5 zeros are. 1 upon 20. By this method number 2, you have to solve this question ko hai? with the green pen. I will show Agar principal and here we have to amount. Always you have to write like this. If principal is 20, you are getting 1 rupee extra because 5% is the rate. That means if principal is 20, you are getting 1 rupees as the rate. Means simple interest. So amount is nothing but 21. 20 ka 21. First year me hua, again second year me 20 ka 21 hua, again in the third year we are getting 20 is to 21. First year, second year and third year. All together for three years effective principle jo aara hai, that is 20 cube, 8000 and 21 cube is 9261. 9261. 8000 principle is amounting to 9261. Now use the unitary method, 
given amount is sub 9261 and also we are getting given amount as given we are getting the amount as this much and our principal is 8000 so i can say 9261 amount ko principal tha 8000 so answer for this question is 8000 only largest number from above these things so isme se sabse bada kaun sa hai so problem is one minute so yahan pe problem ye aa raha hai ki sabhi ka jo of uh, ye hai square root second is uh, cube root and lastly fourth root so all the roots are different square cube root and fourth root and that is the problem because of that i am not getting this ye question hai search ke basically search ke ye question hai hamare okay uh, this is something is getting ye erase ho raha automatically chalo and yahan pe last mein hamare paas fourth root of 4 to isme se sabse largest kaun sa hai aapko batana hai so the square root of 2 can be written as 2 raised to 1 upon 2. Square root is nothing but number raised to 1 upon 2. Okay, next. Number raised to 1 upon 2. Next is 3 raised to 1 upon 3. This is given. And finally, the last one is 4 raised to 1 upon 4. I have to find which is the largest. But all this thing, okay, square root, cube root and this, that power exponential is different. Okay, because of this 2, 3 and 4, I am not... Because I, I cannot find square root of 2, cube root of 3 and 4th root of 4. So what you have to do in these cases, take the LCM of denominator of that fraction. Kya karna aapko? Pahle to aapko lena hai LCM of fraction ka denominator. Denominator of fraction part. Fraction part. So jo ki kya kya hai aapka 2, 3 and 4. So LCM of 2, 3, 4 kitna hota hai? Sir, 2, 3, 4 ka LCM hota hai 12. So this 12, what you have to do, this 12 jo hai, ye 12 ko aapko karna hai, yaha pe multiply. Into 12, into 12 and into 12. Right? Into 12, 12, 12 karne par kya ho jayega? Finally ho jayega, dekho 2, 1 za 2 and 2, 6 za 12, ye cut ho gaya. Finally 3, 1 za 3, 3, 4 za 12, cancel and 4, 1 za 4, 4, 3 za 12, cancel. Now the number left up with this, with us, are 2 raised to 6, 3 raised to 4, and finally 4 raised to 3 which is the bigger they are asking 2 raised to 6 this value is basically my dear friends it is 64 3 raised to 4 3 cube 27 81 hota hai iska value 3 into 3 into 3 into 3 81 and 4 cube is 64 so highest among this is 81 that is nothing but the central part so cube root of 3 is the highest largest number among all these three so like this method you can make sure ki jo bhi hota hai power Power aapka jo, because square root of 2 is not possible to find, means possible hai, lekin wo lengthy method ho jata hai again. And cube root of 3 and 4th root of 4, that will be lengthy process. So this process you have to apply. Question number 43. In an exam, 80% student pass in English. Ye hai Venn diagram based question. Thik hai? Venn based hai. Venn diagram based questions aap kar sakte ho. Right? So now here we have English as well as mathematics. Do hamare paper hai. Okay. English, I'll just draw this thing. Ye hai English and ye hai hamara maths. Right. This is English and next we have maths. Let's see the question now. 80% of the students are passing in English. Okay, fine. Sir, yaha pe 80% students are passing in English. And 85% are passing in mathematics. Okay, very good. 85% students are passing in maths. 75% are passing in both English and Mathematics. Ye both word hota hai na, ye both. That both will be the central intersection part. Here it comes. 75 kaha pe aata hai? Ye 75 aja hai idhar. Here it comes. 75%. 75% are passing in this as well as this. Now entire English is 80. From 80 already 75 year. So here it is 5. This entire mass is 85, 75 is already here. So, here the remaining is 10%, right? This is 10%. This is 5%, this is 75% and this is 10%. So, from this data, this is about this data out of 100. Ye total students, kitna hota hai? total universe, we assume the total universe as 100%. Out of that, this is the passing. Wala hai. This entire thing is basically pass. Wala hai. So, from therefore, we will get percentage of the student who got failed in both students failed in both ye kaise aayega student fail in both to ye kaise nikal ke aayega sir ye nikal ke aayega out of 100% let's subtract the passing things passing kon kon se hai 5 plus 75 plus 10 
these all things 5%, 75%, and 10%. 75, 5, 80, 80 plus 10, 90, 100% minus 90 is nothing but 10%. So 10% students are failing in both the subjects. But examiner has given the 40 students are failing in both the subjects. Find the total number of students. But we are getting how much 10% are failing. But examiner is giving 40 students are failing. Use the unitary method. This 10% represents 40 students. 10% are failing and 40 students are failing. If 10 represents 40, then total universe 100% represents how much? Use it. Come on. 10 ones are 10 and 10 fours are 40. 100 fours are answer is 400. 400 students are kya ho hai? failing in both the subjects. Sorry, 40 students are failing in both the subjects. So 400 is our total number of students. Let's move to the next. Now this is the question barf ka. Okay, 6.46 bar in fraction format is what. So this question ko karna kya hai? Apko dekho 6.46 ka hai bar hai. So what you have to do, 6 plus 4, 6 upon 99. Two numbers ke upar bar hai, to 2, 9, 9 niche aayega. First, before this, I will tell you one more thing. What is the meaning of this 6.46 bar? If 4, 6 is recurring, decimal mein jo recurring aata hai na, meaning iska ye hota hai, kabhi kabhi ye bhi pusha jata hai, sometimes they ask this also. What is the meaning of this 6.46 bar? So basically, this 4, 6, 4, 6, 4, 6, it will be continuous. It will keep on repeating itself like this and to make it short the examiner gives as 6.46 bar now the process aapko yaad atna directly 6.46 this point ko aap yaha pe plus laga do aur 46 ke upar bar hai the do number ke upar bar hai two number has bar over this so two nines suppose we have some other number here for example 3.532 bar then this number you have to write as 532 upon 999 something like that okay now back to our question now 6 plus 46 upon 99 cross multiply okay it's 99 into 6 that is 6 into 99 kitna ho jayega 6 into 100 600 usme se check kam kado 594 sahi hai 594 plus 46 upon me a jayega 99 let's add this thing 6 plus 4, 10, and 9, 10, 14, and then 6, 640 upon 99. So, 640 upon 99, that is option number D, is the answer for this question. Let's move next. I think this is the last question for you. Highest common factor, HCF, kya hai? HCF of 2 by 3, okay, 8 upon 9, 64 upon 81, and finally, 10 and 10 upon 27 is how much? HCF is ka batana hai. Now question asked is about HCF. Remember, highest common factor is asked. To kya karna hai aapko? Ye yaad rakhna hai aapko. Whenever highest common factor of this type of question is asked, to simple CJ, HCF of numerator divided by LCM of denominator, you have to find. If LCM is asked, LCM of numerator divided divide by HCF of denominator. Now back to this. Now this question me kya karna tha? Highest common factor kiska in chijo ka? Upar walo ka. Numerator part ka aapko find karna hai highest common factor and LCM of the denominator ye aapko find karna. So HCF find ki je 2, 8, 64, 10 ka highest common factor hoga 2 directly because 2 is the highest common factor of 2, 8, 64, 10. You can use your method if you want. You have to directly dekh ke pata chalta hai. And LCM of 3, 9, 81 and 27. See all the numbers basically ye 81 ke hi ye hai. Kya hai? 3, 9, 81 and 27. To iska LCM bhi nikal ke aega kitna? Aapka 81 hi aega. 2 upon 81 option number B is the answer. Okay. Directly aapko agar samaj raha LCM to aise karo. Or else you can go with this thing. 3, 9, 81 and 27. There are different methods and this is basic method. 3 1s are, 3 3s are, 3 2s are, 6, 3 7s are, 21, 3 9s are. Okay, 3 1s are, 3 9s are, 3 3s are. Then come on, one more times. 3 1s are, 3 3s are, 9. Then come on, one last time I think, yeah. 3 1s are, 3. 1 1 1. Anita kapko LCM karna padega. Multiply all this thing. 3 3s are, 9 and 3 this thing. So, 81 is the LCM. LCM. While highest common factor, if you have to take the basic, hai, HCF, you have to take the basic. So, this basic se 64 upon kitna tha? last ka 10 number. Tha. So, highest common factor is 2 1s are, 2 4s are, 2 32s are, and 2 5s are. 
बट आफ्टर दिस स्टेप वी डोंट हैव एनीथिंग ओवर कॉमन हियर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं वन फोर थर्टी टू एंड फाइव नथिंग इज कॉमन इन ऑल द थिंग्स इन हाइस कॉमन फैक्टर वन यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉमन थिंग यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली यही भी आपको करना है स्टॉप तो एच सी एफ इसका आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा टू हाइस कॉमन फैक्टर एस टू दिस इज द बेसिक मेथड विच आर टोल्ड बट डायरेक्टली बाई लुकिंग एट द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन फाइंड एस सी एफ एंड एस सी एफ सो सी यू माई फ्रेंड्स सो आफ्टर दिस वन मोर सेट आई गेट वन मोर प्रैक्टिस सेट एंड like this will solve and if you have any queries and all you can just suggest me and in some days i'll be starting with sectional like topic wise uh, this thing solution topic wise percentage profit loss discount topic wise questions also i'm planning to take up and if you are interested for the, uh, those type of things you can just message me in comments thank you see you friends